திண்டுக்கல் தலப்பாக்கட்டி அதெல்லாம் எப்படி இருக்கணும் தெரியுமா எவ்வளோ அழகாக இருக்கணும் தெரியுமா நீ என் தம்பிலாம் ரொம்ப கிண்டல் பண்ணு சித்தி அண்ணாமலை ராதிகா மேம் சரி எவ்வளோ பெரிய லெஜண்டு அவர் கூட நடிக்க முடியுமா கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி வந்துட்டு கொஞ்ச நாள் நடிச்சுட்டு அப்புறம் கல்யாணம் பண்ணிட்டு போயிடுறாங்க பெரிய பிரேக் ஆகிடுது வணக்கம் நான் உங்கள் ரஞ்சனா நாச்சியார் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது டாக்ஸ் ஆஃப் சினிமாஸ் ஓகே பட் சினிமானாலே கொஞ்சம் என்ன சொல்கிறது ஹிட்ஸ் இருந்தால் கொஞ்சம் மிஸ்ஸஸ் இந்த மாதிரி இதெல்லாம் தான் இருக்கும் ஓகே அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா துப்பரி வாழனும் பண்ணிடுவீங்களா துப்பரி வாழன் வந்து நிறைய மிஷ்கின் சார் டைரக்ஷன் மிஷ்கின் சார் தான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு மூவியில் ஃபஸ்ட்டு பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னது மிஷ்கின் சார் தான் உங்களை ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு கூப்பிட்டது மிஷ்கின் சார் தான் எப்படி அவர் எப்படி காண்டாக்ட் பண்ணார் உங்களை ஆடிஷன் தான் ஆடிஷன் நீங்கள் நீங்களே போனீங்களா இல்லை நீங்கள் ஆடிஷன் அட்டன் பண்ணுங்கள் யாராவது இல்லை என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் ஆடிஷன் போனாங்க ஓகே மூவியாக எனக்கு மூவி இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லைப்பா இந்த ஆடிஷன்லாம் வேணாம் அப்படின்னு சொன்னேன் நீ சும்மா தானே இருக்க போகிற நீ இப்போ எங்கள் கூட நீ நீங்கள் ஆடிஷன் வர்றேன்னு சொல்லி தான் கொடுப்போம் அப்படி தான் போனது கடைசி மிஷ்கின் சார் என் ஃப்ரெண்ட் எல்லாம் செலக்ட் பண்ணலாம் என்ன தான் செலக்ட் பண்ணுங்க எல்லா ஆடிஷன்ஸும் ஃபஸ்ட் ஆடிஷன் ஒரு டைம் பாஸ்க்காக போயிருக்கும் அப்படி தான் போயிருப்பேன் பட் அது வந்து புல் பண்ணி நம்ம இவ்வளோ தூரம் கூட்டு வந்து போயிடும் அப்படி மிஷ்கின் சார் செலக்ட் செலக்ட் பண்ணிட்டாங்க இந்த படத்தை நீ பண்ணுறமா இது வந்து உனக்கு ஒரு க்ளோஸ் இருக்கும் பெரிய கேரக்டர் அப்படிலாம் நான் சொல்ல மாட்டேன் நீ ரெஜிஸ்டர் ஆவ இந்த இடத்துல உனக்கு ஒரு க்ளோஸ் இருக்கும் உனக்கு டைலாக் இருக்கும் இது இருக்கும் இது மூவியில் வந்து பெரிய விஷயம் எடுத்தோன்னா ஒரு பெரிய டேரக்டர் பெரிய கேமராமேன் உனக்காக ஒர்க் பண்ணுறாங்க உனக்கு ஒரு டைலாக் கொடுக்குறாங்க அதாவது நான் நூறு படம் பின்னாடியே நிற்கணும் சும்மா சும்மாவே பேக்ரவுண்டில் நிற்கிற மாதிரி இருக்கும் ஏதாவது ஒரு படத்தில் தான் சும்மா நான் சொல்கிறத கொஞ்சம் கேட்குறீங்களான்ற மாதிரி ஒரு டைலாக் வரும் அந்த மாதிரிலாம் நூற்றி ஒராவது படத்தில் தான் வரும் ஃபஸ்ட்டு ஃபிலிமு உனக்கு க்ளோஸ் அந்த ஸ்க்ரீனில் ஃபுல்லாக நீ தான் இருப்ப ஒரு டைலாக் இருக்கும் இவ்வளோ நான் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார் எனக்கு அப்போ முதல்ல எனக்கு அது பெரிய விஷயமா தெரியல பட் அந்த படத்தில் அது வந்து ரிலீஸ் ஆனதுக்கப்புறமா அத்தனை பேரும் என்னை கேட்டாங்க அப்புறம் மிஷ்கின் சார் படத்தில் பண்ணிங்களா துப்புரவு பண்ணிங்களான்னு கேட்கும்போது அதுக்கப்புறம் தான் ஓகே இது நம்ம மிஸ் பண்ணக்கூடாது நமக்குன்னு ஒரு சின்ன போர்ஷன் அந்த மாதிரி கொடுத்தாங்கன்னா கூட பெரிய டேரக்டர்ஸ் பெரிய டீமில் வந்து நம்ம நோ சொல்லாமல் நம்ம எப்போவுமே ஒத்துக்கணும்னு நான் முடிவு உட்காந்தேன் ஓகே சூப்பர் அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பில்லா பாண்டியில் வந்து கொஞ்சம் த்ரோ அவுட் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் ஆர் கே சுரேஷ் சாரோட சிஸ்டராக அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருந்துச்சு ஃபஸ்ட் டைம் அவரும் ஹீரோ ஆகிறாரு அவர் சுரேஷ் அண்ணா வந்து எனக்கு ஹீ இஸ் வெரி ரிலேட்டட் க்ளோஸ்லி ரிலேட்டட் டு ஓ ரிலேட்டிவ் ஓகே அதனால சுரேஷ் அண்ணாவை ஹீரோ பார்க்குறோம் அப்படின்ற ஒரு சந்தோஷம் எனக்கு அதில் அவருக்கு அக்காவாக பண்ணுறத அக்காவை பண்ணுறது அக்கான்னு கூப்பிட்ற மாதிரி ரெண்டு மூணு நிறைய இங்கே ஒரு அண்ணான்னு கூப்பிட்டு அவருக்கு அக்காவாக பண்ணுறீங்க அண்ணே இப்படி சொல்லி அப்படின்னு சொல்லணும்னா அம்மா அப்படி தள்ளி நிலம்பா அப்படிம்பாங்க அது ரொம்ப பண்ணியாக இருக்கும் ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் சொல்கிறதுக்கு பட் ஆனால் நான் ரொம்ப நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸுங்க பில்லா பாண்டி வந்துட்டு நான் ஒரு சித்தால் மாதிரி கேரக்டரு ஃபஸ்ட்டு நிறைய பேர் வந்து சித்தால் கேரக்டருக்குலாம் ஷூட் ஆகாதுன்ற மாதிரி சொல்லிட்டாங்க அப்புறம் ரைட்டர் சார் மூர்த்தி சார் டேரக்டர் எல்லாம் வந்துட்டு என்ன அந்த கெட்டப் போட்டு நீ ஒரு தடவை வாங்கினு சொன்னாங்க நான் வந்து டார்க் மேக்கப்லாம் கொஞ்சம் போட்டு விடோ மாதிரி புது வச்சு ஒரு இதெல்லாம் போட்டு அதே மாதிரி சாரி கட்டி பாவமாக விட்டுட்டேன் அப்படியே சித்தாவில் பார்த்த மாதிரியே இருக்கே அப்படின்னாங்க சரி ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது நீ பண்ண நல்லாயிருக்கும் சொன்னாங்க ரொம்ப நல்ல கேரக்டர் அது அதுவும் தம்பிராமையா சார் முதவாணன் மாரிமுத்து அங்கிள் இவங்க எல்லாரும் கூட ஒர்க் பண்ணது வந்து ரொம்ப நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆகும் தம்பிராமையா சார்லாம் செட்டில் காமெடி பண்ணிக்கிட்டே இருப்பார் காமெடி இங்கிட்டு ஒரு பக்கம் போகும் இந்த பக்கம் ஒரு பக்கம் போகும் ஃபுல் ஃபன் தான் விழா பாண்டி ஷூட் முடிகிற வரைக்கும் ஓகே நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஆடிஷனில் செலக்ட் ஆன குலதெய்வம் அப்படின்னு சொன்னீங்களா செலக்ட் ஆகிட்டு வீட்டில் போய் சொல்லியிருப்பீங்கள ஆமாம் ஆப்வியஸாக அம்மா அப்பாட்ட சொல்லியிருப்பீங்க அப்புறம் ஹஸ்பண்ட்டை சொல்லியிருப்பீங்க என்ன ரியாக்ஷன் சொன்னாங்க நீங்கள் நடிக்கணுமா இதுக்கு மேல அப்படி கேட்டாங்களா இல்ல என்ன சொன்னாங்க எப்படி ரியாக்ஷன் ஆடிஷன் போனே அப்படி சொன்னப்ப என்ன ஆடிஷனா சினிமாவுக்கா சீரியலுக்கா அதெல்லாம் எப்படி இருக்கணும் தெரியுமா எவ்வளவு அழகா இருக்கணும் தெரியுமா நீ என் தம்பில ரொம்ப கிண்டல் பண்ணா அதெல்லாம் உனக்கு செட் ஆகாது அதெல்லாம் அழகா இருக்கணும் முதல்ல நல்லா நடிக்கணும் அதுக்கு அப்புறம் அப்படிலாம் சொன்னான் சரி போடா அப்படி விட்டுட்டேன் அப்புறம் வந்து நான் செலக்ட் ஆயிட்டேன்
மேபி மேக்கப் மாதிரி இருக்க மாட்டாங்க திருமுருகன் சார் சீரியல் அது அந்த மேபி லைவ்லயே காட்டுவாங்க அந்த நாதஸ்வரம்லாம் காரைக்குடி சைடுல இருந்து அப்படியே சூஸ் பண்ணிருப்பாங்க அந்த மாதிரி மேக்கப் போட்டுக்கிட்டு ஜுவல்ஸ் போட்டுட்டு பயங்கரமா கிராண்டா ரிச் லுக்ல காட்ட மாட்டாரு அவர் நம்ம வீட்ல இருக்க பெண்கள் எப்படி இருப்பாங்களோ அதே மாதிரி காட்டுவாரு அத வந்து பசங்களுக்கு எப்படி இருக்கும் பாக்குறதுக்கு அது சுமாரா இருக்காங்க தான சொல்லணும் அது மாதிரி அவங்களுக்கு நான் இப்போ கல்யாண பரிசு போயிட்டு இருக்கு அதனால ஹீரோயின்ஸ் மூணு பேர் இருக்காங்க நான் ஆமா மூணு பேர்மே ரொம்ப நல்லா இருக்காங்க சோ அதனால நான் சொல்லிட்டேன் அதை நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீனா தேவ் தேவ் வந்து பிரகாஷ் ராஜோட சிஸ்டர் அதாவது கார்த்தியோட அத்தை அது ஒரு மாதிரி ஸ்டைலிஷான படம் இல்லையா சோ அதுல பயங்கர ஸ்டைலிஷா அது பாட்டும் ஸ்டைலிஷ் எல்லாமே மூவி வந்து ஸ்டைலிஷான மூவி பட் ஃபேமிலி போஷன் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ட்ரெடிஷனல் ஃபேமிலி அப்படியா ஒரு பெரிய பெரிய வீடு ஹைதராபாத்ல அவ்வளவு பெரிய வீடு ஷூட் பண்ணாங்க ரொம்ப லவ்லியான ஒரு ஃபேமிலி அவருக்கு வந்து எவ்வளவு தூரம் மாடனா இருக்காரோ வீட்ல அவ்வளவு தூரம் செல்லமா இருப்பாரு அத்தனா பிடிக்கும் அப்பானா பிடிக்கும் ஆக்சுவலி வந்து அதுவும் எனக்கு ஒரு பெரிய வருத்தம் என்னன்னா தேவ்லயும் வந்துட்டு ஃபேமிலி போர்ஷன்ஸ் அப்படியே கட் பண்ணிட்டாங்க ஓ எடுத்துட்டு கட் பண்ணிட்டாங்க எடுத்தாங்க நிறைய கட் பண்ணிட்டாங்க ரொம்ப மினிமம் போர்ஷன்ஸ் தான் வந்தது அப்போ ரொம்ப வருத்தமா இருந்தது நல்ல நல்ல போர்ஷன்ஸ் எல்லாம் இது பண்ணாங்க கார்த்தி வரும்போதே வந்து ஆழத்தி எடுத்து என்னடா இப்படி பேர் சொல்லி குப்பிரியாணி அப்படிலாம் இது பண்ணி தலையில கொட்டி வா கூட்டு போற மாதிரி எல்லாம் ஒரு சீன் இருந்தது அதெல்லாம் தேவையில்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய கட் பண்ணிட்டாங்க ஸோ அது கொஞ்சம் வருத்தம் தான் எனக்கு அது பண்ணா பெரிய ப்ரொடக்ஷன்ல ஒர்க் பண்ண நமக்கு அந்த ஒரு சாட்டிஸ்பாக்ஷன் இருக்கும் இல்ல பெரிய ப்ரொடக்ஷன் நல்ல ப்ரொடக்ஷன் டைரக்டர் கேமராமேன் எல்லாம் கேட்கவே வேணா ரஜித் சார் டைரக்ஷன் வேல்ராஜ் சார் கேமரா ஸோ பாண்டியராஜ்ல <laughs> 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 சினிமா <laughs> 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 அல்ல அல்ல கிடைக்கிறது சினிமா ஒன்றில் தாங்க ஒண்டர்ஃபுல்லான ப்ரொஃபஷன் இது மாதிரி ஒரு ப்ரொஃபஷன் வேறு எதுலேயுமே உங்களுக்கு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் கிடைக்காது நல்ல ஊர்லலாம் போய் பார்த்தீங்கன்னா கிராமங்கள்லலாம் ஷூட் பண்ணும்போது அவ்வளோ பேர் வந்து அன்பா நீ இது சாப்பிட்றியே அது சாப்பிட்றியே உனக்கு நான் இது கொடுக்குறேன் அது கொடுக்குறேன்னு வந்து கொடுக்க எந்த ப்ரொஃபஷனில் இருக்கவங்களுக்கு கொடுக்குறாங்க எந்த ப்ரொஃபஷன்ல முதல்ல சாப்பாடு போட்டு வேலை பாருங்கன்னு சொல்றாங்க ஆமா மூணு வேலை சாப்பாடு போட்டு மூணு வேலை சாப்பாடு போட்டு என்ன வேணும் கேட்டு இது பிடிக்கலையா அவங்களுக்கு இது ஜூஸ் வேணுமா ஜூஸா இல்ல ஃபுட்டா இல்ல வேற என்ன ஃப்ரூட்ஸ் வேணுமா வேற என்ன வேணும்னு கேட்டு வாங்கி கொடுத்து இதுக்கு ஒர்க் பண்ணுங்கன்னு அலட்டிக்காம நம்மள வந்துட்டு கார்ல கூட்டி போயிட்டு வெயில் கூட படாம நமக்கு கொட பிடிக்கிறதுக்கு ஒரு தடவை வச்சு நமக்கு மேக்கப் போட ஒரு தடவை வச்சு இவ்வளவு இதுவும் பண்ணி நம்ம அழகா காட்டி நம்ம அழகா காட்றாங்க ஃபைனலா சோ அந்த ஒரு இந்த மாதிரி ஒரு வர்க் வேற எதுலயுமே எனக்கு தெரிஞ்சு இதுதான் பெஸ்ட் என்ன பொறுத்த வரை காட் வந்து என்ன கரெக்டான ஒரு பொசிஷன்ல உட்கார வச்சிருக்காரு நினைக்கிறேன் இதுல மேல மேலும் டெவலப் பண்ணணும் நினைக்கிறேன் ஓகே சோ அப்ப வந்து நீங்க ஃபைனலா ரிவீல் பண்றது என்னன்னா நீங்க சிவகார்த்திகேயன் சார் படத்துல நடிக்கிறீங்க பாண்டியராஜ் இல்ல அது கூப்பிட்டு விட்டாங்க இன்னும் அதுல இருந்து கால் வரல கமிட் ஆகல கூப்பிட்டுருக்காங்க பேசிருக்காங்க இன் டாக் சோ கண்டிப்பா கால் வரும் அப்படின்னு நாங்களும் நம்புறோம் கூடிய சீக்கிரத்துல வந்து பாண்டியராஜ் சார் படத்துலயும் உங்களை நாங்க பாக்கலாம் கண்டிப்பா ஓகே அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சீரியல் நீங்க வந்து நடிக்க வரதுக்கு முன்னாடி ஏதாவது ஒரு சீரியல் பயங்கரமா ஃபாலோ பண்ணிருக்கீங்களா இல்ல பாக்கவே மாட்டீங்களா சீரியல் சித்தி அண்ணாமலை ராதிகா மேம் சீரியல்ஸ் எல்லாமே ராதிகா மேம் சீரியல் மட்டும் டெய்லி ரொட்டினே வந்து ராதிகா மேம் சீரியல் பார்த்துட்டு அப்படியே தூங்கிடுவோம் டென் ஓ கிளாக்லாம் தூங்கிடுவோம் டென் ஓ கிளாக்லாம் தூங்கிடுவீங்க ஸோ நைன் தேர்ட்டி கரெக்டாக அந்த சீரியல் போடுவாங்க பார்த்துட்டு அப்படியே தூங்கிடுவேன் யாரையாவது ரோல் மாடல் மாதிரி ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுவீங்களா இப்போது சீரியல் பண்ணோன்னா இவங்க பண்ணுற மாதிரி கேரக்டர்ஸ் இல்லை படம் பண்ணோன்னா இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒன்று இவங்க பண்ண கேரக்டர்ஸ் இந்த கேரக்டர்ஸ் மாதிரி ரோல் மாடல்னு கிடையாது இப்போ நான் சொன்னேன் இல்லையா கமலா காமேஷ் மேம் இருக்காங்க அவங்கள மாதிரி ஒரு அம்மாவாக இருக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி ரோல் மாடலாக இவங்கள மாதிரி நடிக்கணும் இவங்கள மாதிரி நான் யாருமே சின்ன வயசுலேருந்து இவங்கள மாதிரி நம்ம இருக்கணும்னு நான் நினச்சதில்லை என்னோட இதே வந்து என்ன மாதிரி அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு நாலு பேர் வரணும் அப்படின்ற மாதிரி என்னோட இண்டிவிஜுவாலிட்டியை நான் ப்ரூவ் பண்ணும் 
இவங்களை மாதிரி இவங்க அப்படின்னு இருக்கவே இருக்காது நம்மளா சொல்லிக்கிறது தான் அது நேம் சேக்குக்கு சொல்றது தான் ரோல் மாடல்லாம் யாரும் இருக்க முடியாது என்ன பொறுத்த வரைக்கும் எனக்கு எனக்கு நானே தான் இன்ஸ்பிரேஷன் என்னோட கஷ்டத்துல என்னோட நான் வாங்கின அடிகள்ல என்னோட பெயின்ஸ்ல எல்லாத்துலயுமே நானே தான் எந்திரிச்சு வந்திருக்கணும் இல்லையா எந்த ஒரு ரோல் மாடலும் எந்த ஒரு இன்ஸ்பிரேஷனும் யாரும் எதை பார்த்தும் இன்ஸ்பைர் ஆகி நான் மேலே எழுந்து வரல எனக்கு நானே கஷ்டப்பட்டு தான் வந்தேன் ஸோ என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நானே தான் எனக்கு இன்ஸ்பிரேஷன் ஓகே நல்ல விஷயம் தான் அவங்கவுங்க ஏன்னா அனுபவம் தானே நம்மளை அடுத்தது வந்து அந்த கப்பா பண்ண பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கரெக்டாக கைட் பண்ணுது ஸோ நமக்கு நாமே இன்ஸ்பிரேஷனாக கரெக்ட் சூப்பர் அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிலீஸ் ஆக போகிற படங்கள் வந்து கொம்பு வச்ச சிங்கண்டா அப்புறம் வந்து ராஜவம்சம் ரெண்டுமே சசிகுமார் சார் படம் இல்லையா இதில் வந்து குறிப்பாக கொம்பு வச்ச சிங்கண்டா படத்தில் வந்து மகேந்திரன் சாரோட பொண்ணாக பண்ணியிருக்கேன் சசிகுமார் சருக்கு அக்காவா பண்ணிருக்கேன் அதாவது மகேந்திரன் சாரோட ஆபீஸாக தான் கடைசி படமாக இருக்கும் ஸோ லாஸ்ட் மூவி அதில் அவருக்கு பொண்ணா பண்ணதில் வந்து உண்மையிலே எவ்வளோ பெரிய லெஜண்டு அவர் கூட நடிக்க முடியுமா இது ரொம்ப நான் எதிர்பார்க்காத விஷயங்கள் இது எல்லாமே லைஃப்பில் எதிர்பார்க்காத நிறைய விஷயங்கள் நமக்கு கெட்டதாகவும் நடக்கும் நல்லதாகவும் நடக்கும் பட் சினிமாவை பொறுத்த வரைக்கும் எனக்கு எதிர்பார்க்காத நல்ல விஷயங்கள் எனக்கு கொடுத்துருக்கு ஸோ இன்னும் இன்னும் டெடிக்கேட்டடாக நான் வந்து சினிமாவுக்கு நிறையா கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறேன் அதுக்காக ஒர்க் பண்ணுறதுக்கான எஃபர்ட் அண்ட் பெயின்ஸ் நான் எடுத்துகிட்டு இருக்கேன் மகேந்திரன் சார் கூட ஒர்க் பண்ணதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நான் நினச்சி கூட பார்க்கல ஆனால் படம் ஒர்க் பண்ணும்போதே அவருக்கு ரொம்பலாம் முடியல உட்காந்துருப்பாரு ரைட்டாக பொண்ணு பொண்ணுன்னு பேசுவார் ரொம்ப ரொம்ப ஸ்டைலாக இருக்கும் அவர் கூப்பிடுறது பொண்ணு ரஜினி ஸ்டாருக்கு அந்த ஸ்டைலாம் டிஃபைன் பண்ணதே அவர் தான் சில ஸ்டைல் அதெல்லாம் அப்படியே அவரை பார்த்து ரச எல்லாரும் சொல்லியிருக்காங்க ரஜினி சாருக்கு இவர் தான் குருன்ற மாதிரி தான் சொல்லும்போது கேள்விப்பட்டிருக்கோம் அதை டேரெக்டாக பார்த்து அவரோட செட்டிங் ஸ்டைலு அவரோட கை விரல் வச்சிருக்க ஸ்டைலு அதெல்லாம் பார்க்கும்போது ஒன்னும் <laughs> ஒன்னும் <laughs> அவரும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப என்ன சொல்கிறது மக்களோட ரொம்ப கனெக்டடில் இருக்க ஒருத்தர் எல்லாத்துக்கும் இந்த உறவுகளுக்கெல்லாம் பாசமும் அந்த மாதிரிலாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக தான் படமே எடுப்பார் அவரோட நடித்த எக்ஸ்பீரியன்ஸே அவர் உங்களுக்கு வந்து தம்பியாக பண்ணியிருக்காரு இல்லையா ஆமாம் சசிகுமார் சார் சொல்லணும்னா அவர் நீங்கள் இது பண்ணிங்களா நீங்கள் இது பண்ணிங்களா ரொம்ப ரொம்ப சட்டலாக சொல்லுவார் இப்போ என்ன டைலாக் எடுத்து நீங்கள் நீங்கள் இப்படி சொல்லும் போது இப்போ நான் என்ன ரியாக்ட் பண்ணும் அந்த ஃப்ளோல வரது என்னன்னா சொல்லுங்க பாரு கரெக்ட்டா அது சொன்னோம் அந்த ஃப்ளோல அவர் வந்துருவார் एक्चुअली இப்போமே முன்னாடி பிளான் பண்ணிட்டு இப்படி சொன்னதுக்கு அப்படியா நீ சொன்னது கரெக்ட் தான்டா அப்பள வந்து நம்மள முன்னாடி எடுத்துட்டோம்னா அது டயலாகா இருக்கும் பிளான் பண்ணாம அப்படியே வந்தா அது லைவ்லியா இருக்கும் வீட்ல உங்க தம்பி கிட்ட எப்படி பேசுவீங்க உங்க தம்பி ஒரு சண்டை போட்டுட்டானே ஏ என்னடா சும்மா இருடா அப்பட்ட வந்து சத்து சொல்லுவாங்க அது மாதிரி வாங்க அது மாதிரி சின்ன சின்ன டிப்ஸ் எல்லாம் நிறைய கொடுப்பாரு நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அண்ட் என்ன சொல்றது ஒரு சட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இருக்கு ஹாப்பினஸ் அந்த ஹாப்பினஸ் தான் அடுத்து அடுத்து நம்மள கொண்டு போகுது ஓகே ஏதாவது ஒரு ஹீரோ ஹீரோவோட நம்ம வர்க் பண்ணனும் அப்படிங்க ஏதாவது ஒரு எய்ம் இருக்கா ஹீரோவோ இல்ல டைரக்டரோ இல்ல ஹீரோயினோ அந்த மாதிரி அது சார் மணிரத்ன சார் சங்கர் சார் ம் அந்த மூணு டைரக்டர்ஸ் இவங்க எல்லாம் Dream directors ம் Dream heroes அப்படிን பார்த்தா அஜித் ம் அஜித் 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 மூவில வந்துட்டு மிஸ் ஆயி போச்சு விசுவாசம் மூவில ஃபோன் பண்ணி நைட் 10 மணிக்கு ஃபோன் பண்றாங்க மேடம் நாளைக்கு நீங்க ஃப்ரீயா விசுவாசம் இல்ல மேடம் நாளைக்கு நீங்க ஃப்ரீயா நான் காலையில ஏர்லி மார்னிங் फ्लाइट போட்டு ஹைதராபாத் வந்துருவீங்களா ஐயோ நாளைக்கு என்ன வேலை இருந்தால விட்டுட்டு வந்துருவே விசுவாசம் படுத்த இல்லையா அஜித் சார் காம்பினேஷன் இல்லையா எனக்கு எப்படி இருந்தாலும் ஓகே கரெக்டர்ல நான் கேக்கல எனக்கு சம்பளம் பிரேம்ல இருந்தா கண்டிப்பா இருக்கணும் நான் ஃப்ளைட் டிக்கெட் மட்டும் போட்டுறேன் அது கடைசில இல்ல இது ரொம்ப சின்னதா இருக்கும் வேண்டாம் அடுத்த இதுல நல்லா பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டாரு நம்ம சிறுத்தை சிவா சார் அடுத்த இதுல நல்லா பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டாரு ஐயோ நல்லா பண்ணலாம் நல்லா பண்ணலாம்னு சொல்லி நிறைய நிறைய மிஸ் ஆகுதுன்னு நினைப்பேன் அது சின்ன வருத்தமா இருக்கும் அஜித் சார் மூவி மிஸ் ஆனது வந்து பெரிய வருத்தம் தான் கண்டிப்பா 
அடுத்தடுத்த மூவியில ரொம்ப சீரியஸா ட்ரை பண்ணணும் விட மாட்டேன்னு அந்த ஒரு இது வரும் இல்லையா அது எனக்கு வந்துருச்சு இனி விட மாட்டேன் அடுத்த ரவுண்ட் வந்து சூர்யா மூவி அஜித் சார் மூவி இதெல்லாம் வந்து பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் ஓகே ஸோ இப்போ வந்து கூடிய சீக்கிரத்தில் வந்து சூர்யா சார் மூவி அஜித் சார் மூவியில் உங்களை பார்க்கலாம் கண்டிப்பாக ட்ரீம் கேரக்டர் எதாவது வச்சுருக்கீங்களா இந்த மாதிரி கேரக்டர்ஸ்லாம் பண் எனக்கு சான்ஸ் கிடச்சிதுன்னா நான் என்ன பண்ணுவேன்னு தெரியுமா அந்த மாதிரி ஏதாவது கேரக்டர் கண்டிப்பாக ட்ரீம் கேரக்டர் வந்து என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அதுவும் மிஸ் ஆச்சு பிரபு சாலமன் சார் மூவி பிரபு சாலமன் சார் மூவி சுங்கி டூவில் வந்துட்டு ஆல்மோஸ்ட் ஓகே பட் லாஸ்டில் வேறு ஒருத்தர் ஓகே படம் ஒன்று ரிலீஸ் ஆகுதுன்னு நினைக்கிறேன் ஓகே ஆல்மோஸ்ட் ஓகே அடிக்கிறேன் <laughs> 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 ஏமாளி <laughs> புரியாது <laughs> 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 அது தேட்டர்ல நீ ஸ்போக் பண்றத பார்த்து அத்தனை பேரு குடும்பத்துல எல்லாம் கொந்தளிச்சு பேசினாங்க பட் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் நான் யாரோட எதுவும் கேட்க மாட்டேன் பட் அந்த படமே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு என்ன சொல்றது இந்த மாதிரி ஒரு பசங்க இந்த காலத்து பசங்க பொண்ணுங்களை பேஸ் பண்ண ஒரு படங்கிறதுனால ரெண்டுங்க <laughs> <laughs> ரெண்டு <laughs> 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 லுக்ஸ்ல இருக்காரு லுக் வைஸ் பார்த்தா வந்து யார் இந்த பொண்ணு இவ்வளோ நல்ல அப்படின்னு பார்க்குற மாதிரியான ஒரு நல்ல பியூட்டிஃபுல் கேர்ள் ஆனால் வந்து இறங்குச்சுன்னு சொன்னால் அசிங்க அசிங்கமாக பேசி லோக்கல் லாங்குவேஜ் அவன் அண்ணனே காதை முடிக்கிற அளவுக்கு அண்ணன் பெரிய ரவுடி சென்னை பாஷை தான் அது சென்னை பாஷெல்லாம் எனக்கு ஃபஸ்ட் டைம் நான் அதில் பேசேன் நான் பெரிய எங்கள் மதுரை பேச்சு வேற சென்னை பாஷை இதோட ஆம்பளையா பார்க்க வேண்டியது பொம்பளையா பேர்ந்துக்கிட்டு பொம்பளையா பார்க்க வேண்டியது ஆம்பளையா பேர்ந்துக்கிட்டா எங்கள் வீட்டில் அப்படின்ற மாதிரி எங்க அண்ணன் சொல்றாரு என்ன வந்து நான் வந்து பெரிய ஒரு ரவுடி கேரக்டர் அது ரொம்ப நல்ல இன்னும் ஷூட் இருக்கு எனக்கு <laughs> 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 எனக்கு <laughs> 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 சென்னை 
வேற யாரும் நான் கூட சொல்லி கொடுக்கணும் உனக்கு வேண்டாம் நீ ரியலாகவே பண்ணலாம் உனக்கு அந்த லாங்குவேஜ்லாம் தமிழில் இறங்கி பேசுகிற இதெல்லாம் வந்துட்டு லாங்குவேஜ்லாம் வேற லெவல் கெட்ட வார்த்தை என்ன பொண்ணுமோ போட்டுக்க போட்டுக்கேன்னு நானாக யூஸ் பண்ணுவேன் நீங்களா என்ன யூஸ் பண்ணீங்க இப்போ நான் பார்த்துட்டு டேரக்டர் வேற லெவல் அப்படின்னு வரலட்சுமி <laughs> 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 எதுனாலும் ஓப்பனாக சொல்லுவாங்க வரலட்சுமி மாதிரியே பிஹேவியர்ஸ் இதெல்லாம் இருக்கு சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு நிறைய பேர் சொல்லியிருக்காங்க அப்போ நான் கரெக்டாக சொல்லியிருக்கேன் நான் பாட்டுக்கு சொல்லிட்டு நீங்கள் சும்மா சொல்லாதீங்க அப்படின்னு சொல்ல போகிறீங்க அதான் கேட்டுக்கிட்டேன் அப்புறம் வந்து வேட்டை நாய்கள் ஒரு படத்தில் ராம்கிக்கு பேரா ஓப்பிங்க ராம்கி சார் ராம்கி சாருக்கு பேர் அவர் வந்து நைன்டீஸ்லாம் பயங்கரமாக ஒரு ரொமான்டிக் ஹீரோ அவருக்கு பேரா மேலே அதுக்கும் மேலே அவர் பெரிய ஹீரோஸ்ன்றதுக்கு மேலே எங்கள் சென்னையில் வந்துட்டு எங்கள் ஆன்டி வீட்டில் கீழே எங்கள் ஆன்டி வீடு ராம்கி சார் கீழே இருந்தாரு எங்க ஆன்டி வீடு மேல சோ அங்க நாங்க ஒரே பிளாட்ல இருந்திருக்கோம் ஓகே நீங்க ராம்கி சார்ல நெய்பர்ஸ் மாதிரி நெய்பர்ஸ் ஒரே பிளாட்ல இருந்திருக்கோம் அப்ப நான் ரொம்ப சின்ன பொண்ணு ராம்கி சார் பெரிய ஹீரோ நான் ரொம்ப சின்ன பொண்ணு ஃப்ரீ ஆகும் வாங்கன்னு சொல்லிட்டு அவர் வீட்டுக்கு கூப்பிட்டு சாப்பாடுலாம் போட்டுருக்காரு இப்ப அவங்க கண்டிப்பா கவனம் இருக்காது இப்போ ஷூட்டிங் ஸ்பாட்ல வந்துட்டு நான் சொன்னேன் ஒரு நாள் சார் இது மாதிரி நான் வந்து அங்க இருந்தேன் நான் உங்களை பாத்துருக்கேன் ஏ அப்பா அப்போ உங்களை வந்து எனக்கு பேரா போட்டிருக்காங்க இப்போ அப்போ எப்ப பரவாயில்ல நானும் என்னை எங்க காட்டிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபன்னா இருந்தது அப்புறம் நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்லையா அது வந்து நான் நினைக்கல ஃபார் நைஸ் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணேன் நான் அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்க ஸ்கூல் காலேஜ் படிக்கிற டைம்ல ரொம்ப விரும்பி பார்த்த ஹீரோ படங்கள் கட்டடிச்சிட்டு காலேஜ் கட்டடிச்சிட்டு பார்த்த படங்கள் அந்த மாதிரி ஞாபகம் இருக்கா காலேஜ் படிக்கும்போது கட்டடிச்சிட்டு போய் பார்க்கறது ரஜினி சார் மூவிஸ் அப்ப நீங்க ரொம்ப சீக்கிரமா அம்மா கேரக்டர் பண்ணிட்டீங்களோ அப்படி சொல்றீங்க காலேஜ் படிக்கும்போது சூர்யா ஹீரோ தானே அவர் இன்னும் ஸ்மார்ட்டா இருக்காருன்றதுக்கு அவர் ஸ்மார்ட் ஆயிட்டு ஏதோ ஒரு படத்துல ஒரு டைலாக் சொல்லுவாங்க நீங்களா இவ்வளவு ஸ்மார்ட் ஆயிட்டே போனா அப்ப நாங்களா என்ன பண்றதுன்ற மாதிரி அவங்க ஸ்மார்ட்டாவே இருந்துட்டு இருக்காங்க அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ண முடியும் ரஜினி சார் படத்துல எல்லாம் நடிக்கணும் அப்படின்னு ரொம்ப ஆசை இருக்கு அஜித் சார் படத்துல எப்படி நடிக்கணும்னு ஆசை இருக்கும் அது மாதிரி ஒரு சில டைம்ல வந்துட்டு நியூஸ்ல இதுல எல்லாம் வந்து இதுதான் ரஜினி சார் பண்ண போற கடைசி மூவி அப்படின்லாம் இடையில இருந்தது படைப்பால இருந்து அடுத்தடுத்த படங்கள் இந்த படம் வந்தா கடைசி மூவி இப்படி எல்லாம் நிறைய கிரியேட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க வெளியில அப்ப எல்லாம் ஐயோ அவர் படத்தை நடிக்கும் பிடிச்சிட போறாரா ஐயோ நம்ம நடிக்க முடியாதான்ற ஒரு ஃபீல் இருந்துட்டே இருக்கும் ஆஹ் கண்டிப்பா அவர் படத்துல எல்லாம் நடிக்கணும் ஆனா இப்போ எனக்கு தெரிஞ்ச அதுக்கான வாய்ப்புகள் எல்லாம் வரும் அதுக்கப்புறம் இப்போ சினிமா சீரியல்ஸ் நடிக்க நிறைய பேர் வராங்களே அவங்களுக்கு வந்து ஒரு ரெண்டு அட்வைஸ் நல்ல அட்வைஸ் என்ன கொடுப்பீங்க சினிமா சீரியல் பசங்களை பொறுத்த வரைக்கும் அவங்களுக்கு டிஃப்ரெண்டா அட்வைஸ் பண்ணணும் பொண்ணுங்களுக்கு பசங்களை பொறுத்த வரைக்கும் இருக்க வேலையை விட்டுட்டு சினிமானு வர்றது தப்பு இருக்க வேலையெல்லாம் விட்டுட்டு நிறைய பேர் சினிமா தான் அன்னன்னைக்கு எனக்கு பேட்டா கிடைச்சா போதும் சினிமாவில் நான் எப்படியாவது ஜெயிக்கணும் அப்படின்னு படிப்பு கூட விட்டுட்டுலாம் நிறைய பேர் வந்திருக்காங்க அது ரொம்ப தப்பு சினிமா இன்னைக்கு அப்படி இல்லை எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு வர்ற அளவுக்கு உங்களால் சம்பாதிக்க முடியாது ஒரு மேல் ஒரு டேரக்ட் பண்ணியும் டேரக்ஷன்லாம் ரொம்ப கஷ்டம் டேரக்டில் போனாலும் சரி ஒன்றுமே இல்லை ஆர்ட் டிபார்ட்மெண்ட் எதில் போனாலுமே இன்றைக்கி காம்படிஷன் மென்னுக்கு சினிமாவில் ரொம்ப ஜாஸ்தி அதுக்காக படிப்பை விட்டு ஃபேமிலியை விட்டு எல்லாரையும் பதிச்சுக்கிட்டு சினிமான்னு சொன்னால் எல்லாரும் பதிச்சிடுவாங்க எல்லாத்தையும் இழந்து சினிமாவில் வந்து நீ சம்பாதிக்க முடியாது நீ ஃபேமே கிடைச்சா கூட உன்னால் அதை தக்க வச்சுக்க முடியாது கடைசியில் நீ இழந்தது நிறைய இருக்கும் ஸோ வந்து படிச்சுட்டு எல்லா வேலையும் வச்சுட்டு பிஸ்னஸ் ஒன்று வச்சு பிஸ்னஸோ வேலையோ ஏதோ ஒன்று உங்களுக்கு வருமானம்னு ஒன்று இருக்கணும் வருமானத்துக்கு மேலே உன்னோட இன்ட்ரெஸ்ட் இதில் இருந்ததுன்னு சொன்னால் இதை சைடில் ட்ரை பண்ணுங்கள் எப்போ நீங்கள் சைடில் ட்ரை பண்ணிங்களோ அப்போ இதில் கிடைக்காதுன்னு நிறையா பேர் சொல்லுவாங்க நீ சைடில் ட்ரை பண்ண டெடிக்கேட்டடாக ட்ரை பண்ண எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு இதுக்குள்ளே வந்து நீ இறங்கு அப்படின்னு நிறைய பேர்லாம் சொல்லி கேள்விப்பட்டிருக்கேன் பார்த்துருக்கேன் பட் அப்படி இறங்குறதுக்கு வேலைக்கு ஆகாது என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய பேர் அப்படி இறங்கி இன்னும் கஷ்டப்படுறாங்க வேலையை வச்சுட்டு பண்ணுங்க ஏன்னா ஒரு இதில் வந்துருவோம் திரும்பி பார்த்தா ஒரு அஞ்சாறு வருஷம் ஆயிருக்கும் எங்கேயுமே போயிட்டு இருக்க மாட்டோம் அப்படியே
அப்புறம் கல்யாணம் ஆகிட்டு வரவங்க திடீர்னு கன்சீவ் ஆகிடறாங்க கன்சீவ் ஆகிட்டு போயிடறாங்க அப்புறம் திடீர்னு வரதுக்கு ரொம்ப நாள் ஆகுது அப்புறம் அந்த மாதிரி பிரேக் 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 இல்லாமல் அப்படின்றதுக்காக போட்டு உயிரை கொடுத்து எல்லாம் செலவு பண்ணி உடம்ப வருத்தி அதுக்காக நிறைய எஃபர்ட் அவங்க போடணும் நிறைய கம்பெனிஸ்ல போய் ஏமாந்துடுறாங்க படம் பண்றது சொல்றாங்க படம் பண்ண மாட்டாங்க இந்த இதுக்கு இந்த கேரக்டர் அந்த கேரக்டர் சொல்லி 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 ஏமாத்துறதுக்கே நிறைய பேர் ஆஃபீஸ் போட்டு வச்சிருப்பாங்க அது மாதிரி ஆளுங்களை தெரிஞ்சுக்கணும் நிறைய பேர் வந்து சினிமா அப்படின்னு சொல்லிட்டா என்னன்னாலும் பண்ணலாம் ஓகே அவங்க வந்து ரொம்ப ட்ரூ படம் பண்றாங்க நான் தான் ஹீரோயின் அப்படின்றதுக்காக வந்துட்டு இவங்க என்ன பண்ணுவாங்க இவங்க போய் ஒரு இது போக அது போக பர்ச்சேஸ் பண்ண எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு பொண்ணெல்லாம் வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் கிட்ட காஸ்டியூம்ஸ் எல்லாம் பர்ச்சேஸ் பண்ணிட்டு வந்துருச்சு கடைசி அந்த படத்துல அவங்க அந்த பண்ண கூப்பிடல ஸோ எதுக்கு இவ்வளோ தூரம் நம்பி எப்பவுமே சினிமாவை பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ இந்த படத்தில் கூப்பிட்ருக்காங்களா அது மாதிரி ஆயிரம் படத்தில் கூப்பிடுவாங்க என்றைக்கு ஒரு நாளைக்கு நம்ம போய் அந்த கேமராவில் நின்று நடிக்கிறோமோ அன்றைக்கி தான் அந்த படம் நமக்கு கன்ஃபார்ம் முன்னாடியே நம்ம வந்து நம்பி அதுக்கான டைம் அண்ட் எஃபர்ட் போட வேணாம் ஆனால் ட்ரை பண்ணலாம் சினிமாவில் ட்ரை பண்ணுறது தப்பே கிடையாது இப்போ முந்தி மாதிரி கிடையாது இப்போ வந்து எல்லாருக்குமே வாய்ப்பு கிடைக்குது எல் எல்லாமே நியூ ஃபேஸஸ் சீரியல் பார்த்தீங்கன்னா அத்தனை சீரியல்ஸு எல்லாமே நியூ ஃபேஸஸ் சினிமாலையும் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ எத்தனை படத்தில் இந்த அக்காவை பார்க்குறது வேறு அக்கா போடுங்க எத்தனை படத்தில் இவங்கள அம்மா பார்க்க இப்போ அம்மா புதுசாக கேட்குறாங்க இப்படி தான் பேசுகிறாங்க ஸோ வந்து நியூ ஃபேஸஸ்க்கு நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது பழைய ஆர்டிஸ்ட்டுக்கெலாம் இன்றைக்கி வேலை நிறைய இல்லாமல் இருக்குது சினிமாவிலையுமே நம்ம தக்க வச்சுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் சினிமா மட்டுமே நம்பி வரக்கூடாது இதுதான் ரெண்டு பக்கமும் கேர்ள்ஸ் அண்ட் பாய்ஸ் யாராக இருந்தாலுமே சினிமா மட்டுமே தான் எனக்கு வருமானம் கொடுக்கும் அப்படின்னு நம்பி சினிமாவுக்குள்ளே வர்றது நாட் அ ரைட் சாய்ஸ் ஏதாவது ஒரு சைடு இன்கம் வச்சுக்கிட்டு சினிமாவுக்கு வந்து ட்ரை பண்ணுங்க டைம் பாஸ் ஆ பண்ணுங்க அதுவே ஒரு அதுவே ப்ரொஃபஷன் ஆயிடுச்சுன்னா அது நம்ம மெயினா எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்ல வரும் ஸோ பொண்ணுங்க வந்து என்னன்னா கல்யாணம் ஆகி குழந்தைலாம் பேசிட்டு குழந்தைலாம் செட்டில் பண்ணிட்டு வாங்க அப்படின்னு நம்ம சொல்றாங்க கரெக்டா ஓகே அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா சீரியல்ஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா காஸ்டியூம்ஸ் எல்லாம் நீங்களே தானே இது பண்ணீங்க நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா எப்படி சினிமா <laughs> 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 பாலிடிக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் எனக்கு என்னோடய விமன் வந்து நிறைய பேர் வந்துட்டு அறியாமையில் நிறைய தவறுகள் பண்ணுறாங்க நல்லவங்க அப்படின்னு நினச்சி பழகிட்டு அப்புறமா ஏமாந்துட்டு இப்படி நிறைய பேர் நிறைய பேர் இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நிறைய அஃபேர்ஸ்லேயும் காசு பிரச்சனையிலையும் இந்த மாதிரி தான் போய் மாட்டிக்கிட்டு யங் கேர்ள்ஸ் விவரம் இல்லாமல் தனியாக போகிறது எங்கேயாவது போய் இதுக்கெல்லாம் வந்துட்டு சொல்யூஷன் நம்ம எங்கேயுமே இது பண்ண முடியாது அங்கங்கே ஆர்ப்பாட்டம் பண்ண வேண்டியது தான் இப்படி தான் இருக்குது பட் இந்த மாதிரி இல்லாமல் நாங்கள் ஒரு ஒரு குரூப் இருக்கணும் அந்த குரூப் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ப்ராப்ளமாக அது போய் என்னான்னு கேட்கணும் அதுக்கு வந்து எனக்கு சில பவர்ஸ் வேணும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ எனக்கு இந்த பவர் போதும் பட் அதுக்கும் மேலே எஜுகேஷன் பவர்ன்றது ஒன்று இருக்குது ஸோ இப்போ நான் எல்எல்பி அப்ளை பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இந்த இயர்லேருந்து லாயருக்கு படிக்கணும் ஏன்னா எதுனாலுமே நமக்கு சட்டம் தெரிஞ்சால் தான் அதுக்குள்ளே போய் நம்ம ஒர்க் பண்ண முடியும் ஸோ அதுக்கான ஸ்டெப்ஸும் எடுத்திருக்கேன் ஸோ சட்ட ரீதியாக அவங்களுக்கு என்ன பண்ணணும் என்ன விதமான அட்வைஸ் கொடுக்கணுனாலும் சரி எல்லாமே அந்த மாதிரி விமனுக்கான ஹெல்ப் எனி டைம் நாட் ஓன்லி போய் இந்த மாதிரி ப்ராப்ளமில் இருக்கவங்களுக்கு ப்ராப்ளம் ஆகிடுச்சு நியூஸில் வந்துருச்சு இவங்கன்னு இல்லை யாருக்காவது ஏதாவது இஷ்யூஸ் இருந்தாலும் என்ன இஷ்யூஸ் எனி திங் நான் இது வந்து நான் பாலிடிக்ஸாக இருந்து பொலிட்டீஷியனாக இருந்து தான் பண்ணணுன்றது கிடையாது நான் பர்சனலாகவே வந்து நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காங்க எல்லா ஃப்ரெண்ட்ஸுமே வந்து மை மைண்டு ஒரு மாதிரி டல்லாக இருக்குது எனக்கு மூட விட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்கன்னா என்கிட்ட பேசுனாங்கன்னா எல்லாம் மாறிடுவாங்க சிரிச்சு பேசி சிரித்து பேசி அவங்கள டைவெர்ட் பண்ணி அவங்களுக்கு இது இது இப்படி கிடையாது அது இதெல்லாம் நீ மாற்றிக்கோ இது பண்ணியாது சொல்லி அவங்களுக்கு அந்த கவுன்சிலிங் கவுன்சிலிங்காக இருக்காது நானும் கவுன்சிலிங் அட்டன் பண்ணியிருக்கேன் பட் கவுன்சிலிங் வில் பி அ கவுன்சிலிங் நீங்கள் வந்து யூ ஷுட் டூ எவ்ரி டே மார்னிங் யூ ஷுட் கெட் அப் வாக்கிங் யோகா பண்ணுங்க இப்படின்னு கவுன்சிலிங் வில் பி அ கவுன்சிலிங் இது கவுன்சிலிங் கிடையாது ஏன்னா வி நோ தட் பர்சன் இல்லையா நமக்கு ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லியாகவும் அவங்களோட பழக்க வழக்கம் அவங்க எல்ல
கொஞ்சம் எனக்கு ஐடியா கிடச்சிருக்கு நான் இப்படி இப்படி பண்ணுறேன் அப்படிலாம் சொல்லி ரொம்ப பேர் கிடையாது ஒரு ஒரு ப ஒரு பத்து பேர் வச்சுக்கோங்களேன் கணக்கு மினிமம் அந்த அளவுக்காக என்னால் ஒரு பத்து பேராவது அந்த மாதிரி பெனிஃபிட் ஆகிருப்பாங்க அந்த மாதிரி இன்னும் நிறைய பேர் இருக்கணும் நிறைய பேருக்கு சோஷியல் அட்வைசராக இருக்கணும்னு நினைக்கிறேன் சூப்பர் ஏன்னா வந்து பெண்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஏதாவது ஒரு விஷயத்தில் மாட்டிக்கிட்டான்னு வச்சுக்கோங்களேன் வெளில சொல்ல மாட்டுறாங்க அது அதுவும் வளர வளர அவங்களுக்கு பிரச்சனை ஆகிட்டே வருது ஸோ அந்த மாதிரி இஷ்யூஸும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி சில நல்ல ஒரு குரூப்லாம் இருந்துங்கன்னா அவங்க தைரியமாக வந்து தைரியமாக வந்து சொல்லுவாங்க கொஞ்சம் பேசுவாங்க அதனால் நிறைய இஷ்யூஸ் ஆகுவாங்கல்ல பெண்களுக்காக பல நலத்திட்டங்கள்லாம் பண்ணுறீங்க ஸோ அப்வியஸாக அவங்களோட நலத்திட்டங்கள்லாம் இன்னும் கண்டினியூ ஆகிட்டே இருக்கும் அதனால் நிறையா பொண்ணுங்களாம் வந்து பயனடைஞ்சிட்டே இருக்கணும் அப்படின்னு நாங்களும் ஆசைப்பட்றோம் அண்ட் உங்கள் பிஸி ஷெடியூலில் நிறையா படம் பண்ணுறீங்க நிறையா சீரியல்ஸ்லாம் பண்ணுறீங்க எங்களுக்கு வந்து இந்த பேட்டி கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் அண்ட் ஆல் த வெரி பெஸ்ட் மேம் அண்ட் தேங்க்யூ 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 ஸோ மச் தேங்க்யூ டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி எங்கள் இன்டர்வியூக்கு வந்ததுனால எங்களால் முடிஞ்ச ஒரு கிஃப்ட் ஆம்பர் கபிசி வழங்கும் ஒரு சின்ன கிஃப்ட் ஆம்பர் உங்களுக்கு தேங்க்யூ 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 ஸோ மச் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்